こんにちは、ゆうじです。今回は語学学校の選び方としてレッスンの進め方が、まあ、文章を組み立てる力が身につくような進め方をしているかどうかっていうのを見極めましょうという話をしたいと思います。まあ、語学学校と語学留学といってもですね、まあ、そのプログラムっていうのは様々あると思うんですね。でよく探せばですね工夫をくら凝らしたようなプログラムも見つかると思うんですね。そういったこう良いプログラムの中でもですね、こういう進め方をしているプログラムは上達が早いですよというような話をしたいと思います。まあ、それがですね、まあ、文章の組み立て方を学べるかどうかという話なんですね。まあ、もう少し言うとですね、あのフレーズの暗記ではないということですね。まあ、英会話教室とか、まあ、学校とかでですね、今日は何々というフレーズを覚えましょうというような進め方をされたことはないでしょうか。そのフレーズが出てきてですね、まあ、説明を受けてでそのフレーズを使った会話の練習もしくは、えー、と文章の練習もしくは問題演習なりをやらされるというイメージですね確かにですねフレーズを覚えなきゃいけない場面もあるにはあるんですけれどもフレーズ自体はですね無数にありますのでそのフレーズを覚えるだけではですね語学をマスターすることは難しくなってしまうんですねなのでこうライティングの授業でもスピーキングの授業でもそのテーマに沿って文章を組み立てる練習が多いと良いんですね。例えば今日は「keep」という単語を使った会話を考えてみましょうとか「まあ、keep」を使った文章を考えてみましょうといったイメージですね。まあ、こういう授業だとですね「まあ、keep」を使ったその文章の組み立て方っていうのを練習できるわけですね。でまあ、これ授業を受けるまでそういう進め方かどうかっていうのは分かりづらいかもしれないんですけれども、まあ、無料体験とかっていうのを用意している語学学校も多いので、まあ、そういったものを利用して見極めてみると良いと思います。というわけでですね、まあ、フレーズ暗記だけではですね語学をマスターするっていうのは結構難しくなってしまうんですね。なのでその自分で文章を組み立てる練習っていうのをそのスピーキングでもライティングでもまあ、そういった練習を行ってくれる学校、語学学校っていうのを選ぶと良いと思います。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。